ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എം സി ബി ആർ സി സി ബി കേബിൾ എന്നിവയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ദിസ് വീഡിയോ ഈസ് അബൌട്ട് ഹൗ ടു ചൂസ് ദ സൈസ് ഓഫ് എം സി ബി ആർ സി സി ബി ആൻഡ് കേബിൾ റെക്കോർഡ് ഫോർ വയറിങ് എ ഹൗസ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ കെ ആർ ടെക്നിക്കൽ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ എ കെ ആർ ടെക്നിക്കൽ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ വഴി ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്ക് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസാണ് കൂടുതലായും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് വയറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വയറിങ് ടെക്ക് പരമായ വീഡിയോകൾ എന്നിവയാണ് ഇതിൽ കൂടുതലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് വാച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാനതിനുള്ള മറുപടി നൽകുന്നതാണ് നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോകൾ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോകളും കാണാവുന്നതാണ് ഇതുവരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിന് നന്ദി തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എം സി ബി ആർ സി സി ബി കേബിൾ എന്നിവയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് ഒരു വീടിന് വേണ്ട എം സി ബിയുടെയും ആർ സി സി ബിയുടെയും കേബിളിൻ്റെയും കണക്കുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിവരിച്ചു തരുന്നത് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനും ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും വാച്ച് ചെയ്യുക പല കൂട്ടുകാരും എന്നോട് സംശയം ചോദിച്ച ചാനലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് പലർക്കും വയറിങ് ചെയ്യാനറിയാം എന്നാൽ എത്രയാണ് കേബിളിൻ്റെ സൈസ് ഇടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എം സി ബി ഏത് ടൈപ്പാണ് ഇടേണ്ടത് എത്ര ആംസിൻ്റെ എം സി ബി ആണ് ഇടേണ്ടതെന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് പലരും എന്നോട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ വീടിൻ്റെ വയറിങ്ങിന് ആവശ്യമായ എം സി ബി ആർ സി ബി കേബിൾ എന്നിവയുടെ സൈസ് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹോം ഇലക്ട്രിക്കൽ ലോഡ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ലോഡ് പല വിധത്തിലുണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലോഡാണുള്ളത് അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ടൈപ്പിക്കലി എ ഹൗസ് ക്യാൻ ഹാവ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോഡ്സ് ലെറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് വാട്ട് ദ ആർ സാധാരണയായി ഒരു വീടിൻ്റെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലോഡുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡുമാണ് ഇവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡ് എന്താണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ് എന്താണെന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനും മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ആദ്യം എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ഇൻകാണ്ടസെൻറ്റ് ലാമ്പ് ഇൻകാണ്ടസെൻറ്റ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫിലമെൻറ്റുള്ള ബൾബുകൾക്കാണ് ഇൻകാണ്ടസെൻറ്റ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകളാണ് എന്നാലും ലോഡ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് എൻ ഇ സി പ്രകാരം അതായത് നാഷണൽ ഇലക്ട്രിക് കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ലാമ്പിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇത് നോക്കുന്നത് അടുത്തതായി വാട്ടർ ഹീറ്റേഴ്സ് തുടർന്ന് അയൺ ബോക്സ് ഇവയൊക്കെ റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിളുകളാണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം അതർ ലോഡ്സ് ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ ഓൺലി ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ്സ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡ്സ് അടുത്തത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡിനെ പറ്റിയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ പമ്പാണ് അതായത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറുകളൊക്കെയാണ് ഇതുപോലെ ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാന് തുടർന്ന് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്നിങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് മോട്ടറുകളുള്ള ലോഡുകളും ഈ ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡിന് സമാനമാണ് എയർ കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ലോഡുകൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇൻ അഡീഷൻ ഓൾ ഡിവൈസസ് വിത്ത് മോട്ടോഴ്സ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ് അടുത്തതായി നമ്മൾ പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡിൻ്റെ എം സി ബി കാൽക്കുലേഷനാണ് റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം വിവരിച്ചു 
അതായത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീയുടെ മുപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ആംപിയർ വരും ടോട്ടൽ ലോഡ് കറണ്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആംപിയർ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ ആംപിയർ അതായത് എം സി ബി നമ്മൾ സിക്സ് ആംപിയറിൻ്റെ എം സി ബി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായി വരും ആയിരം വാട്ടിൻ്റെ റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനായി നമ്മൾ മിനിമം സിക്സ് ആംപിയർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായി വരും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കാൽക്കുലേഷനിൽ നമുക്ക് എം സി ബി ലഭിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് സിക്സ് ആംപിയർ ആണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത എം സി ബി അതുകൊണ്ട് സിക്സ് ആംപിയർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക അടുത്ത് നമുക്ക് ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡാണ് നോക്കുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ് എം സി ബി കാൽക്കുലേഷനാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ലോഡ് എടുക്കുന്നത് തൗസൻഡ് വാട്ട് തന്നെയാണ് വോൾട്ടേജ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് തന്നെയാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ് സിംഗിൾ ഫേസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ത്രീ ഫേസ് അല്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ത്രീ ഫേസിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഞാൻ മുമ്പ് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലും ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഫേസ് അറിയേണ്ടവർക്ക് താഴെ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നിങ്ങൾക്കത് വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ത്രീ ഫേസിൽ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാറിൻ്റെ ആംബിയറും ഡെൽറ്റയുടെ ആംബിയറും പല ടൈപ്പ് വരും അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ വെബ്സൈറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചാനൽ കൂടാതെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കൂടിയുണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ഇ ടെക്സ് ഫോർ യു ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഗൂഗിളിൽ ട്രിപ്പിൾ ഇ ടെക്സ് ഫോർ യു ഡോട്ട് കോം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് എത്താവുന്നതാണ് അതിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പരമായ കൂടുതൽ ആർട്ടിക്കിളുകൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിലാണ് ഞാൻ കൂടുതലും വിശദമായിട്ട് കാൽക്കുലേഷനും കാര്യങ്ങളും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആയിരിക്കും ട്രിപ്പിൾ ഇ ടെക്സ് ഫോർ യു ഡോട്ട് കോം ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ഇൻ ടു കോസ് ഫൈവ് കോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഫാക്ടർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നമ്മുടെ ലോഡ് തൗസൻഡ് വാട്ടർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു തേർട്ടി ഇൻ ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് പവർ ഫാക്ടർ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ അറിയാൻ വയ്യെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലായി കണക്ക് കൂട്ടുന്ന ഒരു കണക്കാണ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കാം തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു തേർട്ടി ഇൻ ടു ഇതിൽ കാണുന്ന എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഫോർ ആണ് ഈ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഫോർ ആംബിയർ അല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അഡീഷണൽ ലോഡ് കറണ്ട് കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മോട്ടറുകളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ ഹൈ കറണ്ട് എടുക്കും ഇൻഡക്ഷൻ ലോഡുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കൂടുതൽ ലോഡ് എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അഡീഷണൽ ലോഡ് കൂടി കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയൻസ് ലോഡ് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻ്റ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഫോറിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ആംബിയർ വരും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ആംബിയർ വരുന്നതാണ് അതായത് എം സി ബി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ടെൻ ആംബിയർ ആണ് നമ്മൾ മുമ്പ് റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡിന് ആയിരം വാട്ടിന് സിക്സ് ആംബിയർ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡിന് ആയിരം വാട്ടിന് ടെൻ ആംബിയറിൻ്റെ എം സി ബി ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായി ആർ സി സി ബിയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ലോഡിനുള്ള ആർ സി സി ബിയും ഐസൊലേറ്ററും ഏതാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ലോഡ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് ആണെങ്കിൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാട്ട് നമ്മുടെ ഒരു വീടിന് ഒരു ചെറിയ വീടിനൊക്കെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാട്ട് മൂവായിരം വാട്ടൊക്കെ വരികയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാട്ട്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഇതേ വോൾട്ടേജ് തന്നെ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ
ഫോർട്ടി ആംപിയർ തന്നെ ഐസൊലേറ്ററും ഉപയോഗിക്കാം ഇത് സിംഗിൾ ഫേസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ത്രീ ഫേസിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആംപിയർ ആണ് സാധാരണയായി നോർമൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ ലോഡ് വരുന്നത് അയ്യായിരം വാട്ട്സിന് മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ത്രീ ഫേസിൻ്റെ കണക്ഷൻ കെ എസ് ബിയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ നിന്നും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ലോഡും കൂടുന്നതാണ് അപ്പോൾ മിനിമം സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആംപിയർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഐസൊലേറ്ററും സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആംപിയർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരും ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ എം സി ബിയും ആർ സി സി ബി ഐസൊലേറ്റർ എന്നിവയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ഇനി വയറിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഈ ആംബിയർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് വയറിൻ്റെ ചാർട്ട് വയറിൻ്റെ ഈ ചാർട്ട് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഏത് വയറാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡിന് സിക്സ് ആംബിയർ ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സിക്സ് ആംബിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് സിക്സ് ആംബിയർ സിക്സ് ആംബിയറിന് വൺ സ്ക്വയർ എം എം വയറാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു എയ്റ്റ് ആംബിയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ടൈപ്പിക്കലി കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് നമുക്ക് ബൾബുകൾക്കൊക്കെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വൺ വൺ സ്ക്വയർ എം എം വയർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാവും ബൾബ് ഫാനൊക്കെ വൺ സ്ക്വയർ എം എം വയർ ഉപയോഗിക്കുക റൂമുകളിലേക്ക് രണ്ട് ബൾബും ഒരു ഫാനും രണ്ട് സോക്കറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ കണക്ഷൻ കാണുകയുള്ളൂ അത്രയും കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സിക്സ് ആംപിയറിൻ്റെ ഒരു ബ്രേക്കർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാവും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ വയർ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുക വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവോ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലെടുക്കുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ടൈപ്പിക്കലി കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ആണ് ഈ സെൻട്രലായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നത് അടുത്തത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡിന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് ടെൻ ആംപിയർ എയ്റ്റ് ആംപിയറിന് മുകളിലായിരുന്നു അതിന് നമ്മൾ ടെൻ ആംപിയർ ബ്രേക്കർ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ് വൺ കിലോ വാട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എം എമ്മിൻ്റെ വയർ മതിയാവുന്നതാണ് ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഇതിൻ്റെ ചാർട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്കിത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കായി ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തുടർന്നും ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റു വീഡിയോകളുടെ താഴെ മറ്റു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്താണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് അതാത് വീഡിയോകൾക്ക് താഴെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഉചിതമായിരിക്കും മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് നന്ദി നമസ്കാരം